ഖുർആൻ വഴി കാണിക്കുന്നു രചന എ കെ അബ്ദുൽ മജീദ് വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാണോ അത് മേഘത്തിൽ നിന്ന് വർഷിപ്പിച്ചത് അതോ നാമാണോ വർഷിപ്പിക്കുന്നവൻ നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദുസ്വാദുള്ള ഉപ്പുവെള്ളമാക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കാത്തതെന്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അധ്യായം അൻപത്തിയാറ് സൂക്തങ്ങൾ അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ എഴുപത് വരെ ജീവോൽപ്പത്തി തന്നെ ജലത്തിൽ നിന്നായതിനാൽ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ജലം ഏറ്റവും അനിവാര്യമാകുന്നു ജലദൗർലഭ്യം മനുഷ്യനെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും മരണത്തിൻ്റെ വക്രത്തിലേക്ക് തള്ളി വീഴ്ത്തുന്നു ഭൂമിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലധികം വെള്ളമാണ് എന്നിട്ടും യഥാകാലങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ കുടിവെള്ളം മുട്ടിയും കൃഷി ഉണങ്ങി നശിച്ചും മനുഷ്യൻ വിഷമിക്കുന്നു വെള്ളം യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുമ്പോൾ വെള്ളമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാറില്ല വെള്ളമില്ലെങ്കിലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ വില അറിയൂ എന്ന് സാരം വെള്ളം പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്നതുപോലെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കൂടിയാണ് വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു അതെ നാം എപ്പോഴെങ്കിലും വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ എന്താണ് വെള്ളം അതെവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അരുവികളും പുഴകളും ജലാശയങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലത് ഉപ്പുജലവും ചിലത് തെളിനീരുമാവുന്നത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സംവിധായകൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താശേഷിയെ ഉണർത്തുകയാണ് ഖുർആൻ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവാകുന്നു കാറ്റുകളെ അയക്കുന്നത് അവ മേഘങ്ങളെ ഇളക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധം മേഘങ്ങളെ അവൻ ആകാശത്ത് പരത്തുന്നു അതിനെ അവൻ പല തുണ്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ നിന്ന് മഴ പുറത്തു വരുന്നത് നിനക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദാസന്മാർക്ക് അവൻ മഴ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ സന്തുഷ്ടരാവുന്നു ഖുർആൻ മഴയെയും വെള്ളത്തെയും കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിരറ്റ അത്ഭുതവും വിസ്മയവുമാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക ജീവൻ്റെ നിമിത്തമായി അത് ദൈവാനുഗ്രഹം പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വരികയും നിരാവിയായി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോവുകയും വീണ്ടും നമ്മെ കുളിരണിയിക്കാൻ വന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴയിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങി സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു മഴയില്ലാത്ത ഋതുക്കളിൽ മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഈ വെള്ളമാണ് മഴ ലഭിക്കാതാവുകയും ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് സമസ്താപരാധങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സത്യവിശ്വാസികൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് മാപ്പിരക്കുവിൻ നിസ്സംശയം അവൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാകുന്നു നിങ്ങൾക്കവൻ ധാരാളമായി മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരും സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളെയും നൽകി നിങ്ങളെ അവൻ പ്രബലമാക്കും തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരും നദികൾ ഒഴുക്കിത്തരും ഖുർആൻ നൂഹുനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണിത് കൊടും വരൾച്ച നേരിട്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ മഴക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും തത്ഫലമായി സമൃദ്ധമായി മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഹദീസുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച നബിയെ സമീപിച്ച് ഒരാൾ പരാതി പറഞ്ഞു മഴ കിട്ടാത്തത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ കാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങ് മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതൻ കൈയുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കു നീ മഴ വർഷിപ്പിച്ചു താ ആകാശത്ത് ഒരു കീറ് മേഘം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തീരുമ്പോഴേക്കും ആകാശം മേഘാവൃതമായി മഴ പെയ്തു ആറു ദിവസം തുടർച്ചയായി മഴ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച 
ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് മഴ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രവാചകന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വേറെയും ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജല ദുർവിനിയോഗം മനുഷ്യരാശിയെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ലോകയുദ്ധം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അത്രേ മനുഷ്യന് മറ്റെന്തില്ലെങ്കിലും ജലമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വറ്റി വരണ്ട ജലാശയങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്യും വെള്ളത്തിന് പകരം നിൽക്കാൻ മറ്റെന്തിനാണ് സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കരുതി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് പുഴയിൽ നിന്നാണ് അംഗസ്നാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പൊരുൾ ഇതാണ് ജലം എന്ന ദൈവികാനുഗ്രഹത്തെ സദാ ഓർക്കാനും ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നാഥനോട് നന്ദി ചെയ്യാനും വിശ്വാസികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കിണറ്റിൽ വെള്ളമുള്ളതിന് നാം അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറയണം ഒരു പക്ഷേ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് കിണർ വെള്ളം പ്രധാനമാണ് അത് പാഴാക്കിക്കളയാനുള്ളതല്ല അമൂല്യനിധിയും വലിയ അനുഗ്രഹവുമായ വെള്ളം തന്ന് നമ്മോട് കനിവ് കാട്ടിയതിന് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് നാം കൃതജ്ഞതയുള്ളവരാവുക അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി സദാ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക നന്ദി